Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto desta vez no dia de hoje, segunda-feira, onde tivemos um conjunto de acontecimentos extremamente importantes e extremamente interessantes que vieram marcar a atualidade não só do dia, como também dos últimos dias e até mesmo dos próximos tempos. Antes de mais, durante mais ou menos a meio do dia, tivemos a informação de uh, ter havido, uh, ter havido uh, uma, uma manifestação, uma expressão por parte de Evgeny Perigozhin, que veio explicar a sua versão dos acontecimentos. Seguiu-se, agora mais tarde, uh, uma declaração de Vladimir Putin aos cidadãos da Federação Russa e que... Uh, basicamente uh, viria supostamente antecipar uh, também outras declarações semelhantes por parte do presidente da Bielorrússia, Alexandre Lukashenko. Muito bem, o que é que nós poderemos retirar daqui? É que desde já o presidente Alexandre Lukashenko só amanhã dará a conferência de imprensa em que poderá uh, haver lugar a perguntas diretas por parte dos uh, jornalistas. Depois, relativamente ao discurso de Perigógeno, é curioso ter, terem atenção que uh, este, o, não foi bem o discurso, portanto foram mais ou menos um, cerca de 10, 11 minutos em que Perigógeno falou, deu a sua versão dos acontecimentos, deu a sua visão também dessa, dessa realidade e é curioso que uh, Evgeny Perigógeno mantivesse praticamente toda a sua estrutura e linha de pensamento Há até algumas, as críticas que faz, uh, insiste nas críticas que faz ao poder político uh, e, por outro lado, também vem uh, dar algum tipo de ideia, uh, por assim dizer, uh, descontextualizada e até mesmo desligada da realidade. Por exemplo, quando diz que se o nível de organização da Rússia fosse, das Forças Armadas Russas, fosse aquele que... Uh, e Evgeny Perigozhin tinha no grupo Wagner que uh, as, uh, a operação militar especial uh, teria alcançado os seus objetivos e os seus resultados logo no, primeiro, no dia 1 do desencadeamento da operação militar especial. Ora bem, isto sim é que é ambição, isto sim é que é até superar aquelas velhas teses uh, e que são falácias, no sentido de de dizer que uh, Putin, Shoigu, uh, qualquer elemento da Rússia, uh, tinha como ambição uh, conquistar Kiev em três dias, ou que isto fosse uma missão que se resumisse a três dias. Volto a insistir neste aspecto. Nunca nenhum membro do poder político das Forças Armadas da Rússia vieram a público dizer que o objetivo era uh, terminar as operações em três dias. Nunca nenhum deles esperavam ter a capacidade para poder fazer, uh, para que isso uh, encerrasse. Logo, isto, isto acaba por não os vincular, isto acaba por ser desinformação, todos aqueles voltam a dizer que foi um célebre uh, general americano que veio dizer isso, que se a Rússia avançasse com aquilo que depois veio a ser assumido como operação militar especial, que em três dias Kiev estaria derrotada, da mesma forma como Durão Barroso também veio dizer que, alegadamente, Putin lhe teria dito que, se quisesse, em dois dias, a Ucrânia estava de rastros e, e perderia um conflito. Volto a dizer, isto é uma vez mais o achismo e o disco disse por parte de pessoas que não têm qualquer tipo de ligação ao aparelho de Estado russo, nem sequer ao aparelho militar. Ou seja, quando eu depois ouço a Yevgeny Perigozhin dizer que logo no dia 1 as operações estariam concluídas, bom, só com base no nível da organização, muito honestamente, parece-me que é uma perspectiva tremendamente ambiciosa, porque parece-me até desligada da realidade e um dia parece, de facto, não há qualquer tipo de sustentação que Perigozhin dê para justificar como é que ao fim de um dia e com um nível de organização que os russos até tiveram no dia 1, e Evgeny Perigozhin conseguisse com o seu grupo Wagner e com, ou com as Forças Armadas, para todos os efeitos conseguir uh, derrubar uh, o poder instalado em Kiev. Portanto, vamos, acho que é um pouco por aí. 
Muito obrigado, Sra. Catarina Rolo, uma boa noite desde já, pelo facto de, uh, de deixar o seu contributo, é extremamente importante. Eu volto a reforçar uma vez mais que uh, é sempre uma presença assídua, também os seus contributos acabam por ser extremamente uh, úteis e também fo uma forma de reconhecer uh, que, para, que uh, uh, aquilo que acaba por fazer, que é... Uh, que é aquilo que eu acabo de fazer aqui, que é basicamente extremamente útil para todos. Portanto, eu agradeço imenso os seus comentários, agradeço imenso também o seu contributo e aproveito e peço a todos aqueles que forem entrando, que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like, portanto, vão uh, fazendo uh, um pouco esse vosso contributo. Bom, isto relativamente a Evgeny Perigógeno, uma vez que insistiu em mais do mesmo e, outra, e, não, e quis ir por cima dizendo Fomos nós que entendemos que já tínhamos concluído o nosso objetivo, portanto voltámos para trás, ou seja, eu não quero dar o braço a torcer. Mas a verdade é que aquilo que o próprio disse foi que, uh, e que foi dito também por Alexandre Lukashenko, é que uh, foram pedidas garantias de segurança e de imunidade, quer para ele, quer também para uh, os seus combatentes. Ou seja, isto faz lembrar um pouco aqueles raptores que uh, pedem clemência e, e, e pedem fazem todo o tipo de juros no sentido de dizerem que uh, se se renderem, que não serão abatidos e que terão uma redução de pena. Parece um pouco por aí, foi aquilo que se passou na prática, mas agora aí a Evgeny é perigoso me dizer, nem pensar. Portanto, nós é que decidimos, foram os meus combatentes que decidiram que já tínhamos alcançado o objetivo. Está bem, então se alcançaram o objetivo, continuem a avançar até Moscou e para ver se conseguiram. Portanto, claro que Uh, o aparato russo e depois nós percebemos com tudo aquilo que Vladimir Putin veio dizer depois mais tarde nós conseguimos perceber que uh, afinal as coisas não, não foram realmente bem assim como Perigógeno tenta contar e a propósito do discurso de Vladimir Putin nesta noite que foi um discurso até relativamente curto portanto Vladimir Putin uh, acabou por dizer o essencial mas eu destacaria sete pontos Uh, neste discurso de Vladimir Putin, que eu tenho de assinalar e de enfatizar como sendo pontos uh, extremamente importantes para se compreender a gênese do seu discurso. Tanto, tanto quanto eu sei, o seu comunicado, o seu discurso completo, uh, está disponível por enquanto ainda em língua russa, não se sei do Kremlin, não sei se estará ou não já disponível a versão inglesa, mas acredito que depois vá estar disponível, mais tarde ou mais cedo, esse discurso em inglês. Ponto número um. Uh, Vladimir Putin acabou por valorizar ao longo do seu discurso, em vários momentos do seu discurso, aquilo que ele próprio chamou de solidariedade e patriotismo que foram demonstrados pelo povo russo e também por todas as áreas da sociedade civil russa e até do poder político. Ou seja, Putin uh, enfatizou a prova, a demonstração de lealdade até com aqueles que habitualmente são conhecidos como sendo seus opositores e que estão em torno deles, excluindo naturalmente aquelas aulas mais radicais, incluindo que encontramos vários, alguns deles aqui em Portugal. Mas, foram desde logo partidos políticos, organizações políticas, organizações religiosas, empresários, a população, as forças armadas, foi também os órgãos do poder legislativo, os órgãos do poder executivo e judicial, ou seja, claramente Putin acabou por vir a público mostrar que a população esteve connosco, a população não esteve com Yevgeny Prigozhin. A, a Rússia, com, propriamente dita, tudo aquilo que compõe a Rússia, que são todas estas entidades, elas não estiveram com Yevgeny Prigozhin. Uh, elas estiveram connosco, ou seja, elas não acompanharam aqueles protestos nem a desordem. E, e foi isso que Putin enfatizou do princípio ao fim, mais do que uma vez, foi a tal solidariedade e o patriotismo uh, que foram demonstrados, uh, que ele entende como tal e qualifica como tal esse comportamento do povo russo. Depois, em, uh, em segundo lugar, eu destaquei, destacaria o facto de que Putin sublinhou a disponibilidade uh, e a prontidão para usar todos os meios ao seu dispor e ao dispor das Forças Armadas para conseguirem travar uh, aquela marcha, caso esta quisesse, a tornar-se ora sangrenta, ora também iletal, ora também ao mesmo tempo subversiva e até mesmo desafiadora do poder na verdadeira acessão da palavra. Uma coisa é, como Yevgeny Perigozhin disse, havia 
dois, dois circuitos que foram seguidos por elementos do grupo Wagner, portanto, uns seguiram rumo a Moscou, os outros terão ficado em Rastov e, e, e terão até ir até Varoja. Uh, e, mas houve duas, do, dois tipos de uh, comboios, por assim dizer, de uh, carros de combate, tanques e por aí fora. E Putin enfatizou que uh, se efetivamente houvesse a intenção de poder uh, chegar ao centro de Moscou, ou de querer chegar ao centro de Moscou, que Putin uh, deu ordens claras para que fossem usados todos os meios, o que incluía naturalmente meios letais, para conseguir travar uh, todos os obstáculos que se colocassem à frente da, uh, desta mesma barreira de defesa. Ou seja, Perigosim, quando disse que derrubou todos os obstáculos militares com que se cruzou pelo caminho, não é bem assim. E, aliás, as imagens aquilo que mostram é, e sim, Há uma abordagem por parte das forças militares, da Força Aérea Russa, uma abordagem ao Grupo Wagner. O Grupo Wagner reagiu. Não é por acaso que tivemos um balanço de pelo menos 15 mortos. E, a partir dali, houve uma mudança de estratégia no sentido de, abordar, de assumir uma postura muito mais passiva, de esperar que fosse o Grupo Wagner a abordar a zona considerada de perigo, e, naturalmente, o Grupo Wagner soube fazer a leitura de que não poderia continuar a progredir no terreno sem, pelo menos, uh, desencadear e iniciar combates com as Forças Armadas da Lua. Ou seja, aquilo que nós poderemos daqui retirar é que uh, as coisas poderiam ter corrido de uma forma bem pior do que efetivamente acabaram por acontecer. Depois, Vladimir Putin insistiu também uh, que se trataram estes atos de atos criminosos, uh, insistiu na tese de que são atos hediondos, atos que não se podem manifestar que são atos criminosos e que os próprios soldados do Grupo Wagner foram arrastados para uh, a comissão desses atos criminosos. Eu acredito que, logo por aqui, como por tudo o resto, nós poderemos excluir cada vez mais a tese de encenação que muita gente gosta de ver um, associada àquilo que aconteceu no sábado. Ou seja, muita gente que está aqui a ver como uma espécie de simulação para, poder, para que Putin pudesse organizar a casa, estruturar a casa e uh, depois poder também uh, mobilizar e posicionar as peças neste seu jogo da forma como bem entendida. Uma coisa é o efeito útil que se pode retirar daqui, mas eu continuo a achar que não é assim tão provável quanto isso que tenha havido lugar em encenação. Eu acredito que tenha sido genuína, que tenha sido espontânea, exatamente pelo facto de o Grupo Wagner uh, estar como perspectiva de uh, estar em perspectivas de uh, ser dissolvido. Depois, o ponto número 4, uh, reparem que é Vladimir Putin que agradece ao Grupo Wagner, na sua totalidade, desde logo por terem sabido parar antes de avançarem para algo que o mesmo fala no uh, banho de sangue entre russos. Vladimir Putin falou numa guerra fratricida e efetivamente seria isso que iria acabar por acontecer. Portanto, Putin acaba por agradecer ao Grupo Wagner a sensatez, ou seja, Putin reconhece que tinha todos os meus colocados ao seu dispor, sabe perfeitamente que foi ele que concedeu as oportunidades ao Grupo Wagner, mas não quer propriamente entrar neste tipo de disputas. Não, não. Foi graças à minha clonência, foi graças ao meu perdão, vocês hoje estão aqui. Portanto, Putin ainda assim acaba por ter aqui uma espécie de abordagem construtiva que, a meu ver, bastante construtiva e até reconhecedora da que são os méritos do Grupo Wagner, quer naquele dia, quer no, em, em tempos anteriores, que, a meu ver, uh mantém a porta aberta para qualquer outra situação de futuro. Aliás, seria incompatível até que o Vladimir Putin não reconhecesse mérito ao Grupo Wagner, quer no terreno, quer até mesmo na sequência do arrependimento que tiveram e do recuo após, durante os, os acontecimentos de sábado passado, e depois quisesse integrá-los nas Forças Armadas. Portanto, a meu ver, isto é um ponto que deve ser naturalmente salientado, que é a forma como Putin agradeço ao Grupo Wagner, uh, na sua totalidade, por terem sabido travar uh, uma situação que poderia, rápida e facilmente, ter escalado para uh, outro tipo de uh, tragédia. Depois, o ponto número 5 uh, é aquele que, em que Putin agradeceu ao Grupo Wagner, mas 
reconhecendo os méritos absolutos daquilo que fizeram no terreno, ainda no, no conflito da Ucrânia, quando poderia, para todos os efeitos, ser até, de certa forma, confortável minimizar esses resultados. Putin poderia ter dito, com o auxílio dos nossos militares, com o auxílio de A, B, C e D, vocês também participaram, ou seja, era uma forma de, por um lado, reconhecer mérito, mas, por outro lado, de minimizar o contributo do Grupo Wagner para uh, o, uh, terem sido alcançados determinados objetivos. E reparem que Putin disse mesmo que chamou o Grupo Wagner de uh, patriotas russos. Putin disse o Grupo Wagner também são patriotas russos e que são dedicados ao povo russo e ao seu Estado. Ou seja, aqui Putin está como se fosse a, a reconhecer a, o Grupo Wagner como parte do próprio Estado russo, ao mesmo tempo que, também volto a dizer, acaba por lançar a escada para reconhecer a legitimidade ao Grupo Wagner para depois ser integrado nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. E Putin foi ainda mais longe quando disse que o Grupo Wagner provou isso mesmo com a coragem que demonstrou no campo de batalha, libertando o Donbass e libertando a chamada área da Navaracia. Portanto, é, é claramente uma forma de reconhecimento de uh, um trabalho bem sucedido por Evgeny Perigosa e também pelo Grupo Wagner e basicamente Putin acaba por dizer dá até pena que nós tivéssemos de ter chegado a este ponto porque vocês de facto são uma instituição nossa Uh, mas vocês fizeram isto e então, por tudo isto, eu acho que isto deveria pesar na tomada de decisão. Ou seja, parece ir um pouco neste sentido. Depois, o ponto número 6 que eu destacaria seria o facto de Putin ao mesmo tempo se assumir como misericordioso e cunha. Ou seja, reconhece que houve crime, reconhece que as atitudes foram altamente reprováveis, reconhece que os homens do Grupo Wagner foram enganados, Uh, mas também reconhece mérito ao Grupo Wagner por ter sabido parar por ter sabido, e por ter conquistado um conjunto de territórios ao longo deste último tempo. Motivo pelo qual ele diz que é graças ao arrependimento do Grupo Wagner que uh, é desconcedida a oportunidade de servir o país. Seja através da afirmação, depois é um outro elemento que nós não tínhamos até há muito tempo, porque as informações que tínhamos por parte de Sérgio Shoigu Uh, era no sentido de uh, serem celebrados contratos com o Ministério da Defesa para integrarem as Forças Armadas e Putin falou que vai ser dada a oportunidade de celebrar em contratos. Ora com o Ministério da Defesa, ora também com Forças de Segurança. O que significa que passa a haver aqui um leque muito mais amplo de escolhas para os elementos do Grupo Wagner que não quiserem integrar as Forças Armadas da Rússia. Depois, como ponto 7, e a meu ver será verdadeiramente o ponto forte deste curto discurso de Vladimir Putin, é o facto de o presidente da Rússia ter dito que os elementos do grupo Wagner têm três saídas. Ponto número um, ou celebram um contrato com as Forças Armadas e com as Forças de Segurança, ou regressam às suas vidas, sejam elas qual, o que é que tivessem sido até integrar no grupo Wagner, ou então, ponto número três, decidem se querem ir para a Bielorrússia. A verdade é que isto acaba por ser também aqui uma, uh, uma variável que até o momento ainda não havia. Porque a informação que havia, desde pelo menos sábado, era que os elementos do Grupo Wagner têm duas hipóteses. Ou integram as Forças Armadas ou vão para casa. Mas, a partir do momento em que temos o próprio Vladimir Putin a assumir e a admitir a possibilidade de poderem ser transferidos para a Rússia, se, da, para a Bielorrússia, se for essa a sua intenção, isto é muito importante. E é muito importante porquê? Porque ninguém sabe ao certo Quantos elementos do Grupo Wagner é que neste momento integram o um movimento? Perigógeno falava em 25 mil, números que eu já considerei aqui demasiado ambiciosos, mas ainda assim são números, continuam a ser números tremendamente respeitáveis, e depois ninguém sabe ao certo quantos destes elementos é que decidirão ir para a Bielorrússia com o aval de Vladimir Putin e eventualmente para se poderem juntar novamente a Evgeny Perigógeno. Agora, o que é que vão fazer na Bielorrússia? Ninguém sabe verdadeiramente o quê. E a partir do, pelo menos, a título oficial, ninguém consegue dizer o que é que vai perigoso em fazer para a Bielorrússia e o que é que todos estes elementos do Grupo Wagner, o que é que Putin, Putin podia ter colocado a hipótese de podem voltar às suas vidas e eles com isto de voltar às suas vidas. Isso poderia significar que uh, eles se quisessem voluntariamente iriam para a Bielorrússia apoiar a uh, Yevgeny Perigozhin Uh, independentemente daquilo que viesse a ser feito, daquilo que eles entendessem que deveria ser feito ou não. E depois, 
Uh, afinal, aquilo que nós acabamos por ter é Putin autonomizar a escolha de os elementos do que Wagner podemos escolher ir para a Bielorrússia. Portanto, não vão para a Bielorrússia a uh, fazer a sua vida como empresários, como empregados de balcão, como taxistas, ou seja, vão para a Bielorrússia com a mesma missão de Evgeny Prigozhin. E é por isso que eu digo que a partir do momento em que Putin tanto elogiou o patriotismo e os méritos do Grupo Wagner, eu digo que a partir daqui tudo é possível. E tudo é possível para aquilo que eu já tinha falado no sábado, mais que uma vez, no sentido de, da Bielorrússia, até Kiev é um polinho. Eu próprio posso dizer que uh, eu conheço naturalmente a rota, pelo menos aquela rota mais prática, que não só de avião, mas como também uh, por estrada, que é possível estabelecer entre uh, a Bielorrússia e uh, a Ucrânia, e o que isto basicamente nos vem dizer é que é de admitir, efetivamente, depois do discurso de Vladimir Putin nesta noite, que Yevgeny Prigozhin e elementos do Grupo Wagner possam integrar uh, algum tipo de movimento, consultoria militar, com tudo o que isso possa significar, a partir da Bielorrússia e com o controle do Lukashenko. Portanto, podem vir a ser úteis para qualquer outro tipo de incursão ou podem ser úteis para qualquer tipo de coisa. Muito bem, e estes foram os meus comentários aos sete pontos, por assim dizer, que uh, nós acabámos por ter e por verificar, uh, pelo menos neste discurso de Putin ao longo de, desta noite. Eu gostaria ainda aqui de ver, também o Sr. Carlos Sousa de Santo Ropé, Uh, porque mais um contributo que deu e a meu ver, muito obrigado uma vez mais pelo seu contributo e pelo seu reconhecimento eu no último direto foi no momento em que eu desliguei que vi o seu uh, mais que generoso contributo, que gostaria de lhe agradecer uma vez mais, uh, por isso deixei na altura por escrito, não sei se viu ou não mas tinha naturalmente de agradecer agora uma vez mais através do direto uh, pelo facto de ter dado também o seu contributo Sr. Mário Silveira, muito obrigado também Uh, pelo contributo que fez, também uma presença que uh, é habitual, uh, e eu agradeço imenso esse reconhecimento que é feito. Sr. Carlos Sousa de Santo Tropa pergunta o que tem os Estados Unidos a ver com esta história. Ora bem, eu já ouvi inúmeras teorias. Uh, a meu ver, são tudo hipóteses. Se as pessoas assumem aquelas teorias como evidência ou como cenário certo, Bom, eu digo já então que estou a entrar no campo do achismo e no campo da uh, especulação. Mas, uh, eu digo-lhe que, relativamente à participação... Ah, uh, oh, Gaspadina Anton Ramanovich, Baltzheira Spassiba e Pajalusta, depois uh, sobre tudo as coisas que o senhor Anton Ramanovich aqui uh, veio dizer. Mas, eu gostaria de dizer que... Uh, os Estados Unidos, o papel deles, a meu ver, foi mais numa questão de expectativa. Eu acho curioso que, logo no dia assim, logo no domingo, aparecem logo notícias de que, sobretudo do Washington Post, não, não, a CIA e o FBI já sabiam que isto ia acontecer e avisaram os russos. Depois temos a versão de que, não, os americanos sabiam que isto ia acontecer e não avisaram os russos porque queriam ver como é que as coisas iam evoluir. E depois tivemos também a versão, nós não sabíamos nada, Uh, não fazemos a mínima ideia, também não estamos por trás. Ou seja, há aqui muita especulação, muito, uh, muito disco que disse, uh, importa perceber, eu acredito que os serviços de informações dos Estados Unidos tenham admitido, e digo eu porque, como eu passava informações, como sabem, o meu passado na intelligence, uh, permite-me perceber uh, como é que estas coisas são feitas. Uma coisa a dizer, e a Vieni Prigozhin uh, fez algumas críticas a Sergei Shoigu por causa da falta de munições, por causa de falta de dinheiro uh, e tudo mais. Neste contexto, é assim que as coisas, pelo menos, são feitas em Portugal. E se não são feitas, era assim que eram feitas e eram assim que eram muito bem feitas. Portanto, uh, eu acredito que ainda estão a ser feitas desta maneira. Que é, depois, no fim de apresentar a factualidade toda, era traduzir a factualidade e apresentar cenários para terminar. É assim que se faz análise de informações em Portugal. Muito obrigado, Sr. Rafael Magalhães. Um forte abraço também aos jovens que estão comigo. Uh, e então, neste caso concreto, 
pode ter havido dos Estados Unidos, algo que identificou a faculdade, tentou interpretar a faculdade e que disse, neste quadro é de admitir como possível que Evgeny Perigozhin possa estar a preparar algum tipo de uh, uh, reação uh, musculada, que é sempre aquele termo que se utiliza, contra o poder político ou, numa determinada, ou algum motim, ou então, entre outros inúmeros cenários, isto poder estar lá, ao mesmo tempo que poderias lá estar também presente, uh, que uh, Yevgeny Perigozhin, afinal, não iria fazer nada e que isto é tudo uma encenação. Portanto, são estes os vários cenários que se fazem quando se trabalha informações e alguém poderá até pegar num desses cenários, dados entre uns 5, 6 ou 10 que foram dados como possíveis, ah, calma, os americanos já tinham avisado o que é que ia acontecer. Portanto, eu não sei se esta situação não é impossível de ter acesso ao suposto relatório, mas eu tenho aqui pelo menos três situações, três posições completamente contraditórias uh, entre si, portanto, e pelo menos, no mínimo, duas delas são falsas. Eu diria até que as três são falsas. Uh, uma coisa é, de facto, os Estados Unidos uh, poderem assumir Uh, um cenário como possível de se verificar, e quando é possível, não é provável, um cenário provável é que se acredita piamente que poderá vir a acontecer e que irá acontecer, enquanto um cenário possível é apenas uma hipótese lançada em abstrato e por mera casa. Portanto, mas depois há também quem fala, e eu já vi várias análises nesse sentido, na questão dos 6.200 milhões de dólares que foram deixados. Uh, que foram, uh, afinal, uh, colocados nas contas dos Estados Unidos e foram, basicamente, a mais, e que esse dinheiro foi transferido para Evgeny Perigógeno e tudo mais. Eu não me envolvo nesse tipo de análise. Tudo isso são hipóteses, mas não existe nenhum dado concreto que possa uh, garantir o estabelecimento de algum nexo causal entre aquilo que se passou por parte dos Estados Unidos, entre qualquer envolvimento dos Estados Unidos direto com este tipo de golpe. Ah, depois houve outra ainda. Eu vi ainda uma outra tese que diz que foram os Estados Unidos que convenceram Evgeny Prigozhin a, a mutinar-se porque o, os, a CIA convenceu Evgeny Prigozhin a, a, que Putin iria prendê-lo. Eu vi isto, já não sei aonde, ou seja, nós temos pelo menos aqui quatro teses. E todas elas, é, é tentar perceber basicamente qual é aquela que nos agrada mais. E acho que é um pouco por aqui que nós podemos se retirar a atuação dos Estados Unidos. Se me perguntar a mim qual é a posição dos Estados Unidos, eu digo que não há nenhum elemento concreto que venha, que seja possível ligar diretamente os Estados Unidos ou alguma força europeia, uh, ocidental, da NATO, a aquilo que Yevgeny Perigozhin fez. Não há nenhum elemento objetivo e concreto que possa assegurar isso. Se terá havido alguém ou não que terá uh, tirado proveito que os Estados Unidos poderiam ter querido aproveitar este incidente? Ah, sem sombra de dúvida. Eu acredito que a partir do momento em que as coisas começaram a desenrolar-se, toda a gente na NATO, quase toda a gente na NATO, ficou na expectativa a esfregar as mãos e à espera que, uh, de facto, um, os acontecimentos desenrolassem, que se iniciasse uma guerra civil e os Estados Unidos e a, NATO, e a União Europeia aparecessem como os pacificadores que, afinal, iriam tentar interferir. Eu achei curioso porque até ouvi a União Europeia vir com o discurso. O que se passa na Rússia é uma questão puramente interna. É bom que a União Europeia saiba, natu saiba naturalmente qual é o seu lugar. É pena que não tenha aproveitado este mesmo princípio de uh, se tratar de questões internas na altura em que andaram a, a financiar, a patrocinar e a instigar um, a o, alguns ucranianos à deposição de Viktoriano Kovic. Nessa altura ainda não tinham chegado à conclusão que era uma situação interna. Quando chega à Rússia, o tema é deixar de lado, mas sempre a salivarem e na esperança que aquilo, de facto, degenerasse numa guerra civil que pudesse, claramente, ajudar a desequilibrar os pratos da balança no sentido de criar a Rússia ingovernável. Este é o desejo. Agora, uma coisa é eu ter o desejo de tirar proveito e de me aproveitar de algo. Outra coisa é eu ser o responsável por. Portanto, Sr. Carlos Sousa de Santo Lopé, muito honestamente, eu digo e de forma bastante clara, não há nenhum, nenhum elemento objetivo e concreto que possa ajudar a estabelecer um nexo causal entre o envolvimento de forças ocidentais e aquilo que está acontecendo neste momento e aquilo que depois foi desencadeado por Yevgeny Perigosa. Não há. Espero ter sido bastante claro até quanto a isto. 
Muito bem, vamos então ao tema que agora dá origem uh, e que dá ter, que, ao, ao tema que dá origem a uh, este mesmo direto e que são basicamente as sete lições que nós podemos e devemos retirar uh, sobre os acontecimentos de sábado. Ora bem, a primeira lição é uma lição que uh, custa, de facto, a muitos engolir, custa a muitos aceitar. As pessoas preferem vender a tese de que os russos são extremamente desorganizados, os russos têm, Putin não manda sequer nos militares, Putin não manda sequer a ninguém. Isso, quer dizer, por um lado criticam Putin e dizem que Putin é uh, um tirano que absorve e controla todo o Estado russo. Depois criticam Putin, alegando que ele não controla o, uh, uh, os mercenários e não controla as forças armadas. Portanto, decidam-se. Para umas coisas Putin controla tudo, para outras coisas Putin não tem controle sobre nada e toda a gente manda, e Putin é apenas um boneco. Ou seja, é assim que as coisas se passam logo por aqui, nós vemos a seriedade disso. Mas, a lição número um, que eu volto a dizer, que é que ela se calhar dói mais a muita gente aqui no Ocidente a aceitar, é que Putin, no final disto tudo, acaba por sair mais reforçado do que nunca. A liderança de Vladimir Putin acaba por sair ainda mais consolidada do que qualquer um poderia uh, verdadeiramente acreditar que uh, poderia acontecer no final de uma situação desta natureza. Porquê que, esta, que este é o entendimento que se pode fazer? Bom, a verdade é que Putin foi desafiado, volta a insistir, e ainda bem que Perigógeno hoje disse isso no seu áudio, porque uh, andou toda a gente a achar que Perigógeno ia uh, avançar para um golpe de Estado, que é uma coisa verdadeiramente absurda, e Perigógeno volta a insistir outra vez e repetir aquilo que eu já disse na sexta e no sábado, as críticas de Prigozhin nunca são, nunca foram direcionadas a Putin. A legitimidade de Putin nunca esteve em causa. O sistema político russo nunca esteve sequer em causa. Aquilo foi uma questão entre Shoigu e Prigozhin. Ponto. E espero ficar por aqui antes que apareçam todos os conspiracionistas que querem dizer alguma coisa de esotérico para mostrar que vêm as coisas que mais ninguém vê e depois sugerem coisas verdadeiramente alucinadas e sem qualquer tipo de justificação. Mas, a verdade é que Putin foi ainda assim sua autoridade desafiada, Putin foi criticado, aliás, mesmo, mesmo na sexta-feira, se bem se recordam, Perigógeno veio dizer que os argumentos dados por Putin para uh, o, o desencadeamento da Operação Militar Especial uh, de 24 de fevereiro de 2022, não, nenhum desses elementos se justificava e, uh, portanto, isto é claramente uma crítica à liderança de Putin e até à, à honestidade de Putin para com o povo. Portanto, Putin foi desafiado, Putin foi criticado, mas a verdade é que acabou por tomar, acabou por fechar este capítulo, uh, dizendo que, fazendo com que o Grupo Wagner, e sem que vertesse muito sangue neste conflito, fazendo com que o Grupo Wagner se arrependesse, voltasse para trás, e que acabasse o próprio perigógeno a ficar sem uma única saída, a não ser o arrependimento e a não ser perigoso de comunicar que uh, a, a, a tentar obter garantias de imunidade para si e para os seus. Se isto não é uma demonstração de vitória, uma demonstração de reforço de liderança, de demonstração de quem é que manda no país, bom, eu não sei sinceramente o que é que será. Ah, mas foi através do Lukashenko. Muito bem mas tem de ser Putin a resolver tudo diretamente e com pulso e com mão de ferro e dar um murro na mesa em todas as situações ou fazer ameaças de que vão ser enviados para o Gulag ou para alguma coisa do género? Eu acredito que não. Portanto, como eu acredito que as coisas não são assim, é muito importante que Putin tenha algum tipo de parceiro uh, e pessoas que funcionem desde que no final o resultado seja obtido e alcançado. Aliás, nem sequer me surpreenderia, uh, e eu não veria isto com maus olhos, se Putin até tivesse tido algum outro tipo de declaração pública, só para conseguir garantir que uh, Yevgeny Perigozhin depois se travaria e que recuaria. Neste caso concreto foi simples. Aquilo que o Lukashenko apresentou a Yevgeny Perigozhin foi eles estão à porta de Moscou, eles estão a proteger a entrada na cidade, se vocês quiserem avançar, vocês vão apenas garantir que vai haver um conflito Uh, entre vocês e os militares. Quem é que vai sobreviver? Não sei. Mas mesmo que tu sobrevivas, tu vais ter de justificar ao povo porque o motivo é que te atreveste a desencadear um ataque uh, desta natureza para atacar uh, os teus pares. 
uh, e seria difícil. Ou seja, acaba a perigosa então arrependido e a voltar para trás, a recuar sobre o grupo Wagner e a pedir imunidade para todos. Uh, se isto não é, ou seja, ai, ah, depois outra coisa. A questão de Sérgio Schoigo, uh, o vídeo que nós vimos hoje é claramente uma mensagem de Putin para mostrar eu não mudei Schoigo, eu mudo quando quero e se quiser. É isto que Putin está a dar de demonstração exterior. Esta é a prova. O que não quer dizer que a questão de Shoigu uh, já tenha sido ultrapassada. Eu referi-vos aqui exatamente a questão do Alexei, uh, Alexei uh, Diumin, que continua a ser aquele que é mais, mais uh, apontado como sendo uh, o sucessor de Sérgio Shoigu. Esta hipótese não está descartada. Agora, não vai ser no imediato para que uh, Vladimir Putin dê uma mensagem exterior de fragilidade e no sentido quase de entender que isto foi uma exigência de Evgeny Prigozhin e que Putin se deu a ela. Eu acho que o dia em que Putin fizer isso, Putin está, pelo menos instantaneamente, Putin está a dar a prova de uh, fragilidade e isso é a pior coisa que pode acontecer a, a, a um líder e a um presidente da República, mais ainda no contexto em que ele se verifica. Portanto, agora temos aqui outra situação, que é, Putin se é mais reforçado do que nunca, a, a sua autoridade é ainda mais uh, sólida do que até, até sábado passado, mas eu não sei até que ponto é que o povo russo compreende que ações que sejam sucessivamente insistentes e reiteradamente qualificadas como sendo crimes hediondos uh, contra o Estado russo e contra a Rússia, depois mereçam perdão por parte do Presidente e por parte das instituições judiciais. Eu ainda estava a ver, e até estava a deixar a opinião no, no Twitter da Margarita, Margarita Simoniano, um, dizendo que, um, porque a Margarita Simoniano estava a pôr em russo que uh, as pessoas que estão a questionar demasiado, exatamente, eu vejo pessoas, muita gente a fazer questões, como é que é possível perdoar indivíduos que fizeram o que fizeram? Uh, e então, afinal, onde é que está a justiça? Basta apenas alguém dizer que estão perdoados ou ficam perdoados, onde é que está a justiça? E a uh, Margarita Simonian estava a explicar que às vezes é preciso, de facto, ter um tempo de encaixe, porque a lei não é, basicamente, os 10 mandamentos de uh, Moisés para que sejam totalmente impecáveis e que tenham de ser aplicadas de forma cega. Bom, a verdade é que eu fui lá pôr, às vezes mais vale um mau negócio do que uma boa demanda e, por vezes, também é necessário saber recuar Uh, quanto a essas intenções, nem que seja para conseguir garantir paz e estabilidade no imediato. Portanto, como vem agora, eu vejo muita gente a questionar esta decisão. Portanto, não sei até que ponto é que isto foi bem acolhido pelo povo russo neste contexto. Depois, lição número 2 é que o apoio popular a Putin, no sentido de mostrar a taxa de aprovação de Putin em torno dos uh, 82% a 83% salvo erro, de acordo com as últimas sondagens, também parece que é uh, extremamente genuína, é extremamente genuína essa mesma manifestação de uh, apoio a uh, Vladimir Putin. Aliás, ainda agora eu estava a ver, eu vou partilhar convosco aqui uh, o resultado das últimas sondagens uh, a 31 de maio. É curioso, eu vou partilhar convosco pelo Levada Center. Uh, o Tsiom também vai no, me, no mesmo encontro, mas eu decidi escolher as sondagens do Levada Center por um motivo uh, muito específico. Deixem-me ver, porque isto agora não me está a querer abrir. Uh, não está a querer abrir o fechado. Passa a saber porquê. Deixa eu ver, estamos sem Google Meet, cidadãos, presidente da Rússia, secretária. Bom, uh, eu gostaria de facto de vos conseguir mostrar aquilo que aqui está, mas eu acho que agora não vou conseguir uh, mostrar. Mas já vamos ver se eu lá chego. Bom, mas isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer que, deixem ver se com um título diferente se isto se fará. Deixa-me ver se isto é um título diferente, se vai lá. Uh, Deixa-me ver. Bom, não perguntem porquê, mas com um título diferente, estava em russo. Ora bem, o que é que eu quero mostrar-vos uh, nestas imagens? Deixem-me ver se vocês já as conseguem ver. Eu acho que agora já as conseguem ver. Vejam aqui 
Aqui estão as últimas sondagens realizadas e conduzidas pelo Levada Center. Portanto, vocês veem aqui a taxa de confiança dos votos. Uma coisa é a taxa de aprovação. 82% a 83% uh, uh, aprovam uh, o trabalho de Vladimir Putin. De longe é o líder destacadíssimo. Mas depois nós temos também aquilo que é aquilo que é uh, a taxa de confiança, ou seja, num determinado político. E essa, Putin, como podem ver, é o primeiro resultado, encontra-se destacadíssimo. Aumentou até de maio, de abril para maio, mais 2%, está destacadíssimo. Depois, em segundo lugar, temos Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro da, da Rússia. Em terceiro lugar, Sergei Lavrov, com 14%, portanto, manteve-se uh, intocável. Depois temos, em quarto lugar, Shoigu, com 10% a 11%. Uh, isto é para verem que é o top 4 dos uh, governantes russos que uh, mais confiança uh, recebem, merecem por parte da população russa, mas como vem aqui como destacadíssimo está naturalmente Vladimir Putin. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que o apoio popular a Putin é genuíno. As pessoas que saíram à rua para apoiar a Evgeny Prigozhin e o Grupo Wagner faz parte, agora, em cidades como Rostov, nós temos aqui 1 milhão 115 mil habitantes e depois temos dezenas de pessoas na rua a aplaudir perigosa, a levar alimentos e, e bebidas até o Grupo Wagner. E depois perigosa marcha sozinho e todo o Grupo Wagner marcha sozinho sem acompanhamento do poder político. Uh, peço imensa desculpa, mas não reconhecer que isto é uma manifestação tácita de apoio a Putin Uh, é a pessoa querer obrigatoriamente ver o copo meio vazio a todo o custo uh, e querer encontrar defeitos e problemas porque ainda não teríamos dizer bom, mas também não houve gente que se as duas por Putin. Para quê? O próprio Putin nunca pediu que fosse necessário algum tipo de manifestação dessa natureza. Ninguém ligado ao governo também o pediu. Saiam às ruas, pelo contrário. Até disseram, fiquem em casa. Fiquem em casa porque a situação é tensa. E depois temos o conjunto de pessoas que apoiaram uh, na prática... Existem aqueles vídeos a apoiar uh, o Grupo Wagner? Sem dúvida. Mas eu digo isto este sábado, claro que sim. Claro que existe um conjunto de pessoas que nem que seja por verem no Grupo Wagner uma potencial alternativa ao poder político atual, com certeza que apoiam. E eu também disse no passado sábado que é mais do que natural que elementos ligados ao Grupo Wagner, uh, que elementos ligados quer a Alexei Navalny, quer também um conjunto de outros oposicionistas uh, russos, Todo que essas pessoas vissem no Grupo Wagner uma forma para poder atingir um fim. Isto é, isto é uma dinâmica e uma rotina mais do que natural. Portanto, não me surpreendem aqueles vídeos com dezenas de pessoas nas ruas. Agora, surpreender-me ia se eu visse milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas e uma falange de apoio a, a, a acompanhar o Grupo Wagner na estrada. Portanto, isso não aconteceu. O Grupo Wagner esteve sozinho do princípio ao fim, ou seja, na prática... Isto é uma demonstração de apoio popular, volto a dizer, uma demonstração tácita do apoio popular e como apoio popular a Putin é um apoio genuíno. Aqueles 82% de taxa de aprovação do trabalho de Vladimir Putin são 82% genuínos. Estes 40 a 42 de, maio para, de abril para maio de pessoas que aprovam o, o trabalho de Vladimir Putin é, ou de, de político com mais confiança uh, de toda a Rússia é, sem sombra de dúvida, genuíno. O Levada Center reconhece isso, a Vecium reconhece isso, o conjunto de outros meios de comunicação, também ligados à comunicação social ocidental ou meios ocidentais, também reconhecem isso. E reparem que a, a posição de Putin, não só o apoio popular a Putin, a, é genuíno, e como esta liderança sendo ainda mais reforçada, que no passado sábado, até críticos habituais de a, Sergei Shoigu a, apoiaram Putin e apoiaram o próprio Shoigu. Uh, eu dou vários exemplos, desde logo o membro do FSB, uh, Igor Strelkov, o ex-deputado do Soviet Supremo da União Soviética, Viktor Alksnis, uh, depois tivemos ainda também o ex-editor-chefe do uh, ECO, a voz de Moscovo, ECO Moscovo, uh, Alexei Venedik Venediktov, também vai fazer... Uh, uh, uma, 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 uma manifestação pública de uh, apoio e de afastamento face àquilo que uh, a perigo a gente estava a conduzir, reparem que a Benedicta vem mesmo falar de uma traição pessoal a Putin, por exemplo, ou seja, personalidades que habitualmente não estão ligadas com o poder político vigente na Rússia, desta vez posicionaram-se em seu favor. 
Isto não é apoio reforçado para Putin? Eu diria que sim. Mas, não é só isso. É que, lição número 3, fica o aviso. É que é basicamente isto que acontece quando alguém uh, tem coragem de cortar uh, os subsídios e os privilégios a grupos privados e a grupos de mercenários que querem aproveitar-se do Estado em benefício próprio. Uh, a extensão e o prolongamento dos contratos em que o Grupo Wagner podia ter o melhor dos dois mundos. Por um lado, uh, estava ligado ao Estado no sentido de obter financiamento. Por outro lado, uh, poderia continuar a, a atuar em, em, com toda a opacidade e com, e com toda a clandestinidade e contra a lei que não tinha ninguém que verdadeiramente fiscalizasse a atividade do Grupo Wagner. Isso acabou. Portanto, e Putin desafiou essa autoridade. Não só Putin, mas como Sergei Shoigu. Ambos desafiaram o poder que o Grupo Wagner estava a começar a ter na sociedade russa e a influência que estavam a começar a ter. Não reconhecer que há aqui um mérito de ter coragem de dar o passo em frente, de desarmar e dissolver o Grupo Wagner e depois, mesmo apesar da possível resposta e do aviso que foi dado, continuar a manter-se intransigentes e com indisponibilidade total para negociar qualquer tipo de concessões ao Grupo Wagner, mantendo-se fiéis ao plano inicial. Bom... O que é que se poderá dizer se as pessoas não conseguem reconhecer isto? Portanto, houve um desafio claro. Aliás, eu ainda estou para ver o dia em que a Blackwater, que entretanto depois passou a, a um outro nome e depois voltou outra vez a assumir o nome, a, um outro nome e agora já é um consórcio. Portanto, o grupo vago, o, 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 o grupo antigamente conhecido e que foi amplamente popularizado como sendo Blackwater, e que até o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional, visou a Blackwater nas suas investigações relativamente a crimes cometidos no estrangeiro e agora que eu estou no esquecimento, nessa altura ninguém se atreveu a poder chamar ao, uh, ao, à Blackwater, uh, chamá-la de grupo de mercenários uh, e que atuam à margem da lei e cometem crimes internacionais. Não, nessa altura eram consultores privados de segurança. Uh, agora, uh, o Grupo Wagner não, pode, não são consultores privados de segurança, já são elementos que violam a lei e o direito e, e internacional e que uh, são mercenários ao mando de Putin. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Quando é que os Estados Unidos se atreveram a desafiar o poder da, da, da Blackwater? Nem sequer houve interesse, quanto mais coragem para avançar para isso. Portanto, a verdade é que Putin com isso conseguiu desafiar e colocar em xeque uh, essa suposta liderança e esse suposto poder que o Grupo Wagner... Tinha e cada vez mais tinha. E há que reconhecer esta é a lição número 3. Já quanto à lição número 4, é outro ponto que me incomoda demasiado e que fica claramente refletido nas análises que foram feitas uh, ao longo deste sexto até, ao, até sábado, domingo, ainda hoje, vou ver coisas na, na imprensa que até me arrepiam, que é o Ocidente continua a olhar para a Rússia e a pensar na Rússia numa perspectiva ocidental. É como se os russos fossem ocidentais e fossem ter comportamentos de ocidentais e que tudo é ocidentalizado, basicamente na perspectiva ocidental. E a verdade é que continuam a achar que as dinâmicas com Putin são o mesmo tipo de dinâmicas que se passariam em Portugal com uh, ministros fragilizados e poder que não consegue resistir, uh, remodelações em Catadupa, um presidente sem qualquer tipo de, de, de força e sem qualquer tipo de capacidade para conseguir impor uh, 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 aquilo que se existe que seja feito, ou seja, as pessoas acham que Putin é um pouco Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos aqui em Portugal e noutros países ocidentais também. E isto é basicamente ocidentalizar e continuar a insistir numa perspectiva ocidental povos e pessoas que não são ocidentais. São europeus, mas não são ocidentais. Mantém um conjunto de outros traços culturais, outros traços de perfil, que é o resultado e a consequência de anos e anos, de uh, décadas, até para não dizer séculos, de uh, contextos históricos, até mesmo geográficos, que se foram passando na Rússia. Portanto, e o Ocidente continua a olhar para isto, como, as pessoas continuam a avaliar o posicionamento do professor Putin, sem conhecer minimamente o homem, e olhando para ele como se fosse avaliar Marcelo. Ah, não, porque Putin agora não pode fazer não sei o que mais. Ah, não, porque Putin agora está fragilizado. Ah, porque Putin vai ter de fazer... Não, errado. Olhem para Putin e olhem para os russos como russos. Não olhem para, para, para Putin e para os russos como se fossem portugueses. E como se Putin fosse Marcelo. Ou algo do género. Uh, em que a primeira, ao primeiro sopro, a primeira rajada de vento, abana tudo. As coisas não são bem assim. E se calhar, num contexto com as particularidades da Rússia, 
e com as exigências da Rússia, se calhar até teriam razões para poder abanar, e justificações para poder abanar um pouco mais. E não abanam. Portanto, tivemos um grupo de mercenários que quis prolongar a ligação ao poder político e, e manter todas as suas prerrogativas, e Putin deu simplesmente esse, aquele tal murro na mesa que se exige e disse, não, vocês não vão conseguir ter aquilo que vocês verdadeiramente querem ter. Se não há mérito nisto, bom, ok, tudo bem. Depois, lição número 5. Uh, as pessoas continuam sem perceber que uh, quanto mais pressionarem e quanto mais quiserem dividir a Rússia, mais unido o povo russo se torna em torno do poder central. Aquelas declarações que eu referi há pouco de pessoas que até são anti-Putin, anti shoigu são apenas uma reflexo disso, mas não são só essas. Eu cheguei a ver várias intervenções, e ainda hoje voltei a ler intervenções públicas de pessoas que não são conhecidas como sendo uh, adeptas do Edinaia da CIA, do Rússia Unida, ou sequer de Vladimir Putin, e que vieram dizer a público Neste momento, independentemente de tudo, é preciso nós estarmos unidos pelo nosso país e pelo nosso presidente. E a mesma coisa se passa em Portugal, com uh, um, grupo, um conjunto de pessoas que, de facto, assumem que nunca votaram em, em, no Edina e Aracia, mas dizem, este é o momento em que nós temos de estar unidos à Rússia. Na Rússia temos de estar unidos, nós temos de combater isto, isto também nos afeta. Putin é o rosto uh, e dá a cabeça, basicamente, mas isto é de todos nós. E ainda não conseguiram perceber no Ocidente que a pressão, as sanções, aquilo que tentaram fazer na... e que esperavam na sexta-feira e no sábado de o povo agora vai se unir, vão derrubar Putin, isso não funciona. Pelo contrário, estão a conseguir o efeito contrário, que é fazer com que as pessoas se uh, unam em torno de alguém que se calhar em condições normais as pessoas não se uniriam. E é muito difícil aqui para o Ocidente, isto é um pouco ao encontro até do, do, da lição anterior, que uh, efetivamente continuamos com muitas dificuldades em olhar para a Rússia e em conseguimos mergulhar na Rússia, na forma de pensar dos russos, para conseguir perceber o que é o país uh, e as particularidades que tem face, por exemplo, às dinâmicas ocidentais. Tem muitas semelhanças, sem sombra de dúvida, mas depois tem um, tem um conjunto de abismos que separam a Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, da Rússia. Portanto, é tão simples quanto isso. Eu até acho que os alemães têm uma facilidade maior em compreender. Agora, os portugueses são completamente noutro planeta e não conseguem compreender minimamente a Rússia. Depois, lição número 6. Reparem que, uh, mesmo ao nível internacional, até Erdogan, até Erdogan, que é líder de um país da NATO, veio a público manifestar apoio total à Rússia e a Vladimir Putin e disse se precisar da nossa ajuda, nós estamos aí ao seu dispor. Ouçam, querem maior bufetada de luva branca ou se calhar mesmo bufetada tremendamente violenta, sem luvas, uh, que a Turquia acaba por dar e que a Rússia também acaba por dar, ou seja, Putin consegue consolidar a sua autoridade, consegue uh, dar uma demonstração de apoio, quer para internamente, quer também externamente, e ainda consegue granjear apoios internacionais que, fruto destes compromissos que têm internacionais, acabam por estar, por natureza, tendencialmente mais próximos do Ocidente do que propriamente da Rússia. Quer dizer, depois disto tudo, até países africanos vieram oferecer a sua ajuda, vieram manifestar o seu apoio. O que é que querem mais? Portanto, é muito complicado. Mas, eu gostaria ainda de vos mostrar ainda aqui um outro aspecto. Eu, eu não sei destas sondagens por um motivo. E eu apresentei isto como apresentei também por um motivo. Porque a lição 7 é as pessoas perceberem o que é que vale verdadeiramente Yevgeny Prigozhin do ponto de vista político. Yevgeny Prigozhin não é um Alexei Navalny. Começa logo por aí. Uh, tem uma atuação diferente, tem um contexto diferente, não, quer, não é alguém que tenta chamar a atenção pelo choque, pela gritaria, pela histeria. Uh, não é alguém com esses termos. Uh, Prigozhin é uma personalidade completamente diferente. Mas, reparem que, em seis meses, Yevgeny Prigozhin passou de uh, quase desconhecido para quinta personalidade política com mais confiança dos russos. Vejam outra vez esta sondagem e vejam qual é o quinto nome que aqui aparece. É o nome de Yevgeny Prigozhin. Temos Putin, temos Mishustin, temos Lavrov, temos Shoigu e depois temos Prigozhin. E reparem que Prigozhin passou de 1% 
da, de popularidade, portanto, era alguém completamente uh, irrelevante no quadro político, para 4% em maio de 2023. E estas sondagens foram conduzidas uh, após a libertação de Bahmut a 20 de maio de, do mês passado. Portanto, o que significa que uh, estas sondagens já refletem o crescimento e a popularidade de Prigógeno pelo feito alcançado uh, em uh, Bahmut Arteomovsk. 4% é significativo porque é exatamente a mesma percentagem que Dmitry Medvedev uh, tem, 4% neste momento. Isso, a meu ver, uh, é extremamente importante. É extremamente importante porque uh, acaba por ser uma manifestação de apoio que coloca, uma demonstração de popularidade que coloca um uh, quase desconhecido aqui há uns meses no uh, quinto político em quem os russos mais confiam em toda a Rússia. Isto é significativo, isto é expressivo, isto tem que ter, naturalmente, uma leitura que uh, venha a ser feita. E que tipo de leitura é que pode uh, verdadeiramente ser feita e retirada daqui de tudo isto que eu aqui vos estou a dizer? Bom, desde logo, a verdade é que o mais curioso no meio disto tudo é que, uh, como eu referi, aliás, Prigozhin ganhou esta popularidade desde logo pela libertação de uh, Artemov e também por confrontar publicamente o ministro da Defesa, Sérgio Shoigu. E nota-se ainda que uh, Prigozhin está consciente desta popularidade, que Prigozhin está, por assim dizer, a, a palpar terreno, a tentar perceber o que é que ele próprio está a tentar perceber o que é que vale politicamente. E é por estar ciente desta popularidade e a tentar perceber o que é que pode valer politicamente ou não, uh, que não foi por acaso que ele juntou uh, as críticas por falta de armamento e até mesmo de munições a um conjunto de outros chavões típicos que preocupam a população russa. Como, por exemplo, as baixas que os russos têm tido na Ucrânia. Há debate sobre isto na Rússia. Há preocupações no do povo russo quanto à perda de civis. E depois já vamos entrar até num outro ponto relativamente a estas baixas russas na Ucrânia. E depois, ao mesmo tempo que toca neste tipo de pontos, uh, que sabe que existe um nicho na Rússia preocupado verdadeiramente com isto, uh, e Evgeny Prigozhin acaba também por tentar chegar a alas oposicionistas mais radicais, como, por exemplo, uh, fazendo, tocando em algumas que são Uh, aqueles chavões de uh, Alexei Navalny, nomeadamente a alusão que Perigógen agora está a fazer nos seus discursos, relativamente à necessidade de combater a corrupção. E repare-se que o discurso, ainda hoje, de Evgeny Perigógen, se estiverem atentos às suas palavras, ele tenta congregar as preocupações de muitos polos da sociedade russa que vivem até politicamente separados. Ele, por, por um lado, veio mostrar... Uh, uma, um apoio à incursão russa na Ucrânia, que é uh, uma bandeira que agarra uh, não só os moderados putinistas ou pró-Putin, como também os mais radicais, que são chamados os tais falcões, que estão sempre a espicaçar, a picar, a picar, a picar, e querem guerra, e querem conflito, e vamos com tudo, e agora é que vamos destruir, isto tem de ser rápido. Pronto, e que são naturalmente também, os, e os patriotas também, aqueles mais aliás a Putin, acabam por, a, a, por promover esta bandeira, mas depois também a, ele alega que podia ter terminado a operação militar especial em apenas um dia, o que, apesar de parecer absolutamente utópico, é algo que vai ao encontro também daqueles que se preocupam com a, a prolongação, a, 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 a perpetuação quase do conflito, do esforço militar, Russo. Há pessoas que têm uma legítima uh, ambição de querer que os, que os russos voltem e regressem o mais rapidamente possível uh, deste tipo, e que encerrem o mais rapidamente possível este conflito. Portanto, reparem que uh, Perigogin toca num conjunto de chavões que sabe que existe aqui um conjunto de uh, indignados, por assim dizer, que talvez possam fazer, criar a sua base de apoio em termos políticos. E o facto de praticamente não ter sido derramado de sangue e de Perigógeno ter aceitado recuar, alegando que não queria atingir os russos e que não queria causar baixas entre os seus irmãos e entre o povo russo, isto por si só acaba por ser mais uma tentativa de jogar uma cartada de trunfo uh, 
uh, e de tentar capitalizar uma situação em que ele acaba por sair um pouco mal na fotografia. E poderá, de facto, contribuir para que uh, Yevgeny Perigógeno suba um pouco mais nas sondagens. Ainda assim, uh, não deixa de ser verdade que Yevgeny Perigógeno tem uma expressão ainda muito curta. Shoigo, por exemplo, com base nos números que eu vos mostrei, uh, ele tem o triplo da confiança que Perigógeno tem. Portanto, é preciso uh, cuidado com o entusiasmo em torno da popularidade de Yevgeny Perigógeno. Mas... Os analistas do Levada Center, por exemplo, fizeram quando diziam estas sondagens, eles chegam mesmo a dizer que Perigogin agarra o interesse de quem habitualmente uh, não tem interesse pela política. No mínimo, pode-se dizer que exista, uh, que esse agarrar e captar o interesse, uh, no mínimo, tem como resultado a curiosidade. Ou seja, mantém que pessoas que estavam desligadas da política passem a, pelo menos, ficar interessadas para perceber o que é que se passa em termos políticos. Agora, resta saber se a curiosidade dará lugar à confiança e se essa confiança se alastra e se expande ao ponto de algum dia Yevgeny Perigógeno poder uh, assumir-se como uh, solução. E, ainda assim, é muito interessante, eu, dar, eu vou vos dar mais, mais alguns dados por parte do uh, Levada Seta. São dados extremamente interessantes, porque uh, são dados de... Outubro de 2022, então, mas isso não é muito antigo, não é muito antigo se vocês forem ver o que é que aqui está. Reparem que aqui primeiro temos uma primeira pergunta, uh, que foi feita aos inquiridos pelo Vada Center, em que vem dizer se as pessoas têm conhecimento da existência de uh, grupos uh, privados uh, de uh, mercenários de autocombatentes, uh, de, de combatentes destacados nas forças uh, estrangeiras, e reparem que nós temos, desde logo, por áreas uh, de residência, nós vemos que temos, desde logo, só em Moscou, nós temos uh, 73%. 73% conhecem verdadeiramente que uh, isso é uma realidade. Depois temos também uh, 59% em uh, cidades com uh, mais de 500 uh, mil pessoas, Cidades com uh, 100 a 500 mil pessoas, nós estamos a falar já de 66%, ou seja, ou seja nós estamos a falar aqui do grau de uh, conhecimento das pessoas. Depois, esta mesma questão foi uh, apresentada, foi trabalhada com base no nível de escolaridade que uh, as pessoas acabam por ter ou não, e depois vejam esta pergunta muito interessante, que é se as pessoas inquiridas aprovam ou não Uh, a utilização de pessoas, de uh, grupos privados de, uh, de combatentes, como é disse exemplo, basicamente isto é um referente, por assim dizer, ao grupo Wagner e ao destacamento do grupo Wagner. E agora reparem que só em Moscou nós temos 80%, portanto o campo azul escuro, são aqueles que naturalmente uh, concordam integralmente, depois aqueles são aqueles que concordam em traços gerais, depois os que não concordam tanto e aqueles que discordam plenamente. Repare-se que em Moscou, só 7%, é que está verdadeiramente contra o recurso a, a, a grupos de defesa privada. O que, uma vez mais, confirma e valida indiretamente a, a expressão que esta oposição mais extremista e mais radical tem na Rússia, que é muito pouco. E depois temos 80% só em Moscou que aprovam Uh, o Grupo Wagner e o envio do Grupo Wagner. Reparem ainda que, quando olhamos para o nível de escolaridade, nós notamos até que aqueles que têm uh, maior interesse e maior taxa de aprovação, com 69%, são aqueles que têm o ensino uh, superior. Quanto mais superior é o ensino, maior é a taxa de aprovação e o índice de aprovação ao destacamento do uh, Grupo Wagner. Portanto, 1.600 inquiridos, que aqui foram inquiridos, temos aqui a margem de erro e tudo mais, e aqui está, então, essa uh, sondagem. Isto é para vocês perceberem que o Grupo Wagner tem aprovação, com certeza que tem. Uh, alguém que diga que não tem, que eles estão completamente isolados, não é verdade. Tem, de facto, algum apoio. Tem, de facto, uh, o Grupo Wagner e a Vigani Perigógeno têm uma base de apoio. Isto, ao longo do tempo, a forma como foi sendo construído o mito de que o Grupo Wagner são super-heróis, que derrubam tudo, que conseguem conquistar 
tudo aquilo que se lhes aparece à frente, naturalmente teve consequências. As consequências são estas. Aqui, o e Perigógeno passou de 1% para 4% entre abril e maio. Vamos ver em junho qual é que será a taxa. E uh, depois, nós temos também uma taxa de aprovação significativa da utilização de elementos do Grupo Wagner. Porquê? Até há mesmo quem utiliza a expressão, diz, esta, diz lá a meio desta sondagem, há mesmo quem utiliza esta, a, a expressão, uh, que mandem para o combate quem sabe combater e não andem a mobilizar os, uh, os civis, o, o cidadão comum da Rússia para ir combater. Portanto, como vem, é natural que o Grupo Wagner tenha essa taxa de uh, aprovação parte dos russos. Eu hoje já vos trouxe aqui alguns sinais que me parece que ajudam a consolidar e a reforçar a forma como todos devem ou não ver, olhar para o Grupo Wagner e para os acontecimentos de sábado. Espero ter sido bastante claro e iria ficar por aqui. O que é que eu gostaria de dizer? Gostaria de dar nota de duas últimas notas. A primeira delas é que na próxima quarta-feira pelas 10 da noite, em uh, Lisboa, 18 horas, em Brasília, vou ter o prazer e a honra de receber aqui o comandante Robinson Farinato. Só vamos com, com, conversar um pouco sobre, uh, sobre tudo aquilo que tem acontecido. E o outro elemento é que amanhã estarei a participar uh, no programa Crosstalk do uh, canal Russia Today. Uh, portanto, amanhã eu depois farei com certeza a partir da comunicação Vou deixar aqui os meios para onde as pessoas podem, se quiserem, MBA e o WhatsApp 935300000 e depois também tem o meu Telegram. Este é o meu Telegram. É aqui que podem uh, também seguir as novidades amanhã. Darei conta e partilharei o link que uh, permitirá a todos poderem ver depois Uh, a minha participação no, na RT, um canal que está banido pelo, pelo Ocidente, natural, pelo Ocidente, pela União Europeia, está banido na União Europeia, mas ainda assim não posso deixar de participar. Para mim é uma tremenda honra ter outra participação e que contem com a, com a minha visão no canal Russia Today. O Jair Italiano, sempre muito bem-vindo aqui ao canal e uh, também um dia deste vai ter de vir cá, vai ter de ser o meu convidado tenho a certeza absoluta que vai ter muita coisa boa para falar, muita coisa interessante e útil, portanto seja bem-vindo não se esqueçam do canal do Rogério Anitablian e eu gostaria então de vos recordar que amanhã estarei então no Russia Today portanto a primeira emissão deverá passar ali por volta das 19h30 do programa Crosstalk, portanto poderão contar comigo onde vamos falar dos acontecimentos de sábado e do impacto que esses acontecimentos têm tido e que poderão ter para o esforço bélico da Rússia. Quem quiser poderá, como diz aqui o Sr. Marco Silva, poderão ver o canal Russia Today, na, o RT, no Rumble, e também, sem necessidade de VPN, e também poderão ver no Odyssey, que também acaba por transmitir. Meus caros, eu agradeço uma vez mais todos aqueles que foram deixando o contributo financeiro, não só por Paypal, não só por YouTube, não só por MBA, mas também por Revolut. Todos aqueles que fazem os vossos contributos, a todos vocês o meu muito obrigado. São contributos que, de facto, reconhecem uh, o trabalho que vou apresentando, uh, reconhecem o valor daquilo que vai sendo aqui produzido e que refletem também o crescimento que o canal tem tido. E agradeço também a todos, aqueles que deixam os vossos comentários, as vossas questões, continuem a fazer-me chegar as vossas impressões tanto por WhatsApp como também por e-mail, onde eu deixarei o meu e-mail aqui. Relembro que vou, entre finais de julho e o mês de agosto, organizar dois cursos com a Universidade da Malásia de Kuala Lumpur para poder ministrar curso de Direito Internacional Penal e também de Direito Europeu. Portanto, os interessados serão avisados com certeza. E uh, eu agradeço a todos uma vez mais aqueles que partilham, deixem o vosso gosto, quer estejam a assistir ao vivo, quer assistam depois uh, em, 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 deferido, portanto, em deferido, portanto que deixem aqui o vosso gosto, o vosso like, é extremamente importante para ajudar a promover uh, o trabalho que aqui é desenvolvido. Uma vez mais, meu muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do conteúdo que eu aqui partilhei convosco e só vos posso fazer desejos, deixar desejos de continuação de... Uh, uma ótima noite e até à próxima oportunidade. Boa noite.